வெல்கம் டு பாலாஜிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ வந்து கல்யாண டிஃபன் சாம்பார் வியூவர்ஸ் வந்து இதை வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க டிஃபன் சாம்பார் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு அதனால இன்னைக்கு நம்ம அந்த ரெசிபி பண்ண போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா துவரம் பருப்பு துவரம் பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராமு பச்சை பருப்பு ஐம்பது கிராம் ரெண்டும் சேர்த்து நான் கலந்து வச்சிருக்கிறேன் நூற்றி ஐம்பது கிராம் மொத்தமாக இந்த சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பேருக்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு அளவு வரும் ஒரு மூணு தக்காளி பெரிய சைஸ் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க கடுகு எண்ணெய் உப்பு வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோம் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு மூணு சாம்பார் பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோம் சோம்பு சீரகம் இது ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க சோம்பு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூனு காய்கறி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கேரட்டு பீன்ஸு கத்திரிக்காய் போடுறேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் முருங்கைக்காய் அந்த மாதிரி எதனா தேவைப்பட்டால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து சாதா வெங்காயம் இருக்குது இல்லையா அது ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வெறும் சின்ன வெங்காயம் மட்டும் அதிகமாக போட்டோம்னாக்க கொஞ்சம் இனிப்புத்தன்மை வரும் அதனால் நம்ம இதை நம்ம சேர்க்கணும் இப்போ இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பச்சை பருப்பு துவரம் பருப்பு எடுத்தோம் இல்லையா இதை வேக வைக்கணும் இதை ஒரு குக்கரில் ஆட் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கழுவிக்கோங்க இதை இதை நம்ம கழுவியாச்சு இப்போ இதில் ஒரு லிட்ரு தண்ணி வைங்க கரெக்டாக ஒரு லிட்ரு தண்ணி வச்சாச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் வர்ற வரைக்கும் வேக வைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணாவது விசில் வந்துருச்சு நம்ம அதுக்குள்ள இதெல்லாம் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் வதக்கிக்கலாம் ஒரு ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க வதக்கிறதுக்கு நம்ம கம்மியாக ஊற்றினா போகுது ஆனால் நம்ம தாளிக்க வேறு எண்ணெய் பயன்படுத்துவோம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த நல்லா ஆக்கணும் வெங்காயம் ஆக்கணும் சாதா வெங்காயம் வச்சுருந்தது அதையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் வச்சுருந்துட்டு இல்லையா அந்த பச்சை மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் வதங்கிடுச்சு நல்லா இதில் பூண்டு சேர்க்க வேணாம் பூண்டு சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் இருக்காது இப்போ அந்த கத்திரிக்காயெலாம் வச்சுருந்தோம் இல்லையா கத்திரிக்காய் பீன்ஸு கேரட்டு போட்டுட்டு பெருங்காயத்தூள் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பெருங்காயத்தூள் ஏன்னா பெருங்காயத்தூள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா அடியில் அப்படியே பிடிச்சிக்கும் அதனால் நம்ம கடைசியாக போடுறோம் இப்போ இந்த கண்டிஷனில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க போதும் இது சாம்பார் பொடி சாம்பார் பொடி ஆல்ரெடி நான் வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன் இது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க அரை லிட்டர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ சாம்பாருக்கு கண்டிப்பாக புளிலாம் வந்து ஊற்றக்கூடாது புளி ஊற்றினீங்கன்னா அப்புறம் அது சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்ற சாம்பார் மாதிரி ஆகிடும் புளி ஊற்ற வேணாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம சால்ட் போட்டுவோம் இந்த அளவு போட்டிங்கன்னா போதும்
இது கொதிக்கிட்டோம் நம்ம பருப்பு அந்த ஸ்டீம் எல்லாம் போன உடனே அதை எடுத்து நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் கடைசியாக இது கொதித்து முடிஞ்சு நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதிச்சு வருது நம்ம குக்கரில் ஸ்டீம்லாம் போயிடுச்சு இதை தரப்பு பாருங்கள் நல்லா குழைய வெந்திருக்கு பாருங்கள் இது அப்படியே நல்லா அப்படி கொஞ்சம் அமைக்கி விடுங்க கரண்டியால் இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இது இதில் சேர்த்துடலாம் இதை அப்படியே எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் இது நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதிக்குது நீங்கள் அந்த பருப்பு தண்ணி எடுத்து நம்ம இதில் ஊற்றணும் இல்லையா அந்த டைமில் அந்த குக்கரில் ஒரு மூணு ரெம்பல் தண்ணியை நல்லா கொஞ்சம் அலசி ஊற்றி கூட இதில் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிக்குது நம்ம அதுக்கு இதை தாளிச்சிக்கலாம் கடாய் வச்சுக்கோங்க இருபத்தஞ்சு எம்எல் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க போகும் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ கடவு சேர்க்கணும் தாளிக்கும்போது கொஞ்சமாக சீரகமும் கொஞ்சமாக சோம்பும் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துக்கினா இன்னும் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகா வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணுங்கள் காஞ்ச மிளகா காம்போட போட்டுருங்க காம்பு இல்லாமல் நீக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா காரம் அதில் அதிகமாக இறங்கிடும் அதனால் காம்போடே போட்டுருங்க இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுங்கள் அது அப்படியே நீங்கள் இந்த கொதிக்கிற சாம்பாரில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் கொட்டம் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கல்யாண டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் பாலாஜிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் இட்லி பூரி எல்லாத்துக்குமே நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு டிஃபன் ஐட்டம் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு சாம்பார் தான் அது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு பலவித சாம்பார் இருக்குது அரவை சாம்பார் ஒன்று இருக்குது அது நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ ஒரு நாள் போடுறேன் அதையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள்